ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஹோமிகா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரூசியால் எப்படி ஜிமிக்கி கமல் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஹூப் இயரிங் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் தான் அந்த ஜிமிக்கியை நம்ம மாட்ட போகிறோம் ஸோ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிமிக்கி கமலுக்கு பேஸ் வாங்கிக்கோங்க செய்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபெவிக் விக்கு ஸோ அதில் காட்டன் யான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சில்க் த்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிசர்ஸ் அப்புறமா க்ரூசியா நீடில் பீட்ஸு ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிக்க நீடில் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்எம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கோங்க பீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு உள்ளே விட்டுக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பீட்ஸ் கிட்ட நான் உள்ளே விட்டுருக்கேன் நான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ போட்டுட்டு அதை ஜஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க மேஜிக் ரிங்குக்காக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஹோல் மாதிரி உள்ளே இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் மேட்ச் கிடைக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு செயின் போட்டிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு செயினுங்கிறது கவுண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த போடுறதுக்கு எல்லாமே ஸோ இப்போ அந்த ஹோலுக்குள்ளே அந்த மேஜிக் ரிங்குக்கு உள்ள நான் வந்து ஒரு ஒன்பது சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் டூ தெரியுதா ஸோ த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன்பது சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு செயின் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக அந்த ஒரு ரவுண்டு முடியும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பத்து செயின் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸோ இதே போல் செஞ்சுட்டு வாங்க ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் செய்கிற இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கிற கிறிஸ்மஸ் கேப்பில் உள்ள அதே ஸ்டெப்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு ரவுண்டு முடியும் போது வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் அதில் இதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடாமல் கண்டினியூஸாக அந்த ரவுண்டு வந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் மீதி எல்லாமே சேம் தான் ஓகே ஸோ நான் இப்போ கவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து செயின் வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறதில்ல அதாவது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த ரவுண்டில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பத்து செயின்குள்ளேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ராக்கெட் நான் போட போகிறேன் இதுதான் உங்களோட செகண்ட் ரவுண்ட் அதாவது சிங்கிள் க்ராக்கெட் இன் செயின் டென் செயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்படி வாங்க ஸோ நான் இதில் ஸ்டார்டிங் வந்து இப்போ நான் டென் செயின்ஸ் அதாவது உள்ளே வந்து நான் ஒரு செயின் அப்புறமா நைன் சிங்கிள் க்ராக்கெட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இது வந்து என்னோடய இதுக்கு நீடில் சைஸுக்கும் த்ரெட்டுக்கும் நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது வந்து உங்களோட நீடில் சைஸுக்கும் த்ரெட்டுக்கும் நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன மேட்ச் ஆகுதோ அதை போட்டுக்கோங்க ஓகே உங்கள் த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் இதுலேயே வந்து டென் செயின்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் செயின்ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ த்ரெட் இதில் வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து சிக்ஸ் டென் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ த்ரெட்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கா ஸ்டிச்சஸோட கவுண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இதே ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நீரில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பேக்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு டென் செயின்ஸ் இருந்திருக்கும் ஓகே இப்போ ரவுண்ட் த்ரீ போயிடலாம் ஸோ ரவுண்ட் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ அதை பத்து செயின்குள்ளேயும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொரு செயின்குள்ளேயும் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட போகிறேன் ஸோ அதான் ரவுண்ட் த்ரீ ஸோ இதுலேயும் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறதில்ல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறதில்ல ஸ்ட்ரைட்டாக அதை போட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செயின்குள்ளே இப்போ ரெண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம அப்போ வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் என் பண்ணுறோன்னு தெரியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அதில் ஃபர்ஸ்ட் சுட்சிக்குள்ளே நான் ஜஸ்ட்டை வந்து சேஃப்டி பின்னை வந்து போட்டுக்கிறேன் ஒரு மார்க்கர் மாதிரிங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு செயின் போட்டிருக்குறோம் இந்த பின் வந்து ஃபஸ்ட் செயின்குள்ளே இருந்திருக்கும் இந்த தேர்ட் ரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் செய
அந்த பின் வச்சுருக்கிற முந்தின அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் உள்ள அந்த செயின்ஸும் அதுக்கு முந்தின ப்ரீவியஸாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை அவங்களோட தேர்ட் ரவுண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஷுவராக வந்து இந்த சேஃப்டி பின் வைக்கணும்னு அப்படின்லாம் மார்க்கர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு நார்மலாக தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி செய்யும்போது நம்ம சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் கூட பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்காக தான் அதை வந்து ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை சொல்கிறேன் நான் ஸோ இதே நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த மார்க்கருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பரவாயில்ல ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி செயின்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த பின் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணி மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செயின்ஸ் வந்துருக்கும் போ இப்போ ஃபோர்த் ரவுண்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ரவுண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபது செயின்குள்ளேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறோம் சரி இப்போ ஆல்ரெடி நான் ஒன் போட்டுட்டு இப்போ செகண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறேன் ஸோ ரெண்டு செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செயின்குள்ளே அகெயின் மார்க்கர் விடுறேன் நான் ஓகே ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் செயின் வரும் நீங்கள் பின் போட்டிருக்கிறது ஸோ இப்போ தேர்டு ஆல்ரெடி செகண்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ தேர்ட் செயின்குள்ளேயுமே ஒரு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டுட்டு வரேன் ஸோ இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகெயின் டுவெண்ட்டி செயின்ஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் உங்களோட ஃபோர்த் ரவுண்டு ஓகே ஸோ கரெக்டாக அந்த இது வரைக்கும் போடணும் அப்படின்னாக்கா அந்த மார்க்கரோட முந்தின செயின் வரைக்கும் போடணும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் சிங்கிள் க்ராக்கெட் தான் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செயின்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபிஃப்த் ரவுண்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஃபிஃப்த் ரவுண்டு எப்படி இருக்குனாக்க ஒரு சிங்கிள் க்ராக்கெட்ஸ் ஒரு செயினில் அடுத்த செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இமீடியட்டாக அடுத்த செயின்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறேன் ஓகே இப்போ அடுத்த செயின்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறேன் ஸோ இப்போ ஒன் சேம் இதுக்குள்ளாடி செகண்ட் ஒன் போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ மூணு செயின் முடிஞ்சிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ பேக்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா மூணு அதாவது மூணாவது செயின்குள்ளே இப்போ நான் மார்க்கர் விடுறேன் ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து மார்க்கர் விடுறேன் ஸோ இதான் உங்களோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த அடுத்த ரவுண்டு ஓகே ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிக்கணும் சார் ஐ மீன் அடுத்த இதில் அடுத்த செயின்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ரோக்கட்ஸ் அதுக்கு அடுத்த செயின்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோக்கட்ஸ் ஒரே செயின்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோக்கட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் ஆகிட்டு வரை வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் ஒரு செயினில் அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோக்கட்ஸ் அகெயின் அதே செயின்குள்ளே இன்னொரு சிங்கிள் க்ரோக்கட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி இந்த பின் அதாவது மார்க்கர் வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அதுக்கு அது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் அதுக்கு முன்னான செயின்ஸ் வரைக்கும் செஞ்சுட்டு வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரவுண்டில் நீங்கள் என்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மொத்தம் தேர்ட்டி செயின்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு வேளை சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சிக்ஸு அடுத்ததுலேயும் சிக்ஸ் இருக்கும் அடுத்ததில் டுவெல்வ் இருக்கும் அடுத்ததுலேயும் டுவெல்வ் இருக்கும் அடுத்தது டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது எயிட்டீன் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ செவன் ஆரம்பிச்சிங்கனாக்க செவன் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த ம மல்டிபிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஷேப் வந்திருக்கும் பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன் ஸோ நான் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கனாக்க சிங்கிள் க்ராக்கெட் தான் இப்போ நான் வந்து முப்பது செயின்ஸ் சொல்லிக்கேன் இல்லையா அந்த மெயின் தெயின்ட்டில் ஸோ அடுத்த செயினில் வந்து அப்படி கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து முப்பது போட்டால் போதும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்க நீங்கள் வந்து அந்த ஜிமிக்கி அந்த பேஸ்க்குள்ளே வச்சு
ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த ரவுண்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு செயின் ஒரு சிங்கிள் க்ராக்கட் போட்டிருக்கேன் ஸோ மார்க்கர் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதே போல் தேர்ட்டி சிங்கிள் க்ராக்கட் தேர்ட்டி செயின்ஸில் நான் போடுறேன் நான் ஓகே ஸோ நான் என்னோடய அளவில் பார்த்திங்கன்னாக்க அந்த பேஸில் வந்து எனக்கு செட் ஆகாது அதாவது கரெக்டாக இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் லா இன்னொரு ரவுண்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதே சிங்கிள் க்ராக்கெட் முப்பது சிங்கில் கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வருவேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் உங்களோட த்ரெட்டுக்கு வச்சு பார்த்துக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ்னு ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜிமிக்கி அந்த பேஸ் வந்து கரெக்டாக கவர் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனாக்கா அதுக்கு அடுத்த ரவுண்டு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் அடுத்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டுட்டே வாங்க ஸோ அந்த பேஸ் கவர் ஆகிற வரைக்கும் ஓகே ஸோ நான் இதுவரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறது வந்து எனக்கு அந்த பேஸோட கரெக்டாக உனக்கு செட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னொரு ரவுண்டு நான் வந்து சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னதே தான் நான் அந்த செவன்த் ரவுண்டில் என்ன பண்ணுறேன் சிங்கிள் க்ராக்கெட் அண்ட் தேர்ட்டி செயின்ஸ் ஸோ இதான் உங்களோட செவன்த் ரவுண்ட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ் ரவுண்டோடய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் வந்து என்னோடய பேஸில் நான் வச்சு பார்த்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு கரெக்ட் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கும் வெளியில் எதுவுமே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்காது இல்லை க சின்னதாக இருக்காது ஓகே ஸோ ஃபுல்லாக அதை கவர் ஆகிற மாதிரி எனக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டைமில் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபெவிக்விக்கால் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து சாரி ஃபெவிக் க்ரில்லால் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா பீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எப்போவுமே இதை போட்டுட்டு அடுத்த பீட்ஸ் விட்டுக்கோங்க பீட்ஸ் போட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஜிமிக்குக்குள்ளே செட் ஆகும் நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபெவிக்ரல் போட்டு செட் ஆகி ஆன பிறகு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா அடுத்தது பீட்ஸ் மிடிலில் வந்து எட்ஜில் வந்து போடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ப்ளஸ் இதில் இன்னொன்று கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த க்ளூ வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒட்டாமல் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீட்டாக அதை மட்டும் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அதை கொஞ்சம் காய வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு செட் ஆன பிறகு ஆல்ரெடி நம்ம பீட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் ஸோ பார்டருக்கு ஜஸ்ட் இது பண்ணுறதுக்காக ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறோன்னா ஒரு செயின் விட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் என்ன பண்ணுறோன்னா சிங்கிள் க்ராக்கெட் தான் போட போகிறோம் பட் பீட்ஸையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஜஸ்ட் நீரல் விட்டுக்கோங்க சிங்கிள் க்ராக்கெட் போடுறதுக்கு அப்படியே நூலால் சுற்றிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு லைன்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் இந்த டைமில் பீட்ஸ் விட்டுக்கோங்க பீட்ஸ் விட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க சுற்றி எடுத்து ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டைமில் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஜஸ்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த பீட்ஸ் வந்து அப்படி வெளியில் வர ஆப்பில் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் என்ன ஆர்மலாக சும்மா கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த பீட்ஸ் வந்து உள்ளே உள்ளே போயிட்டுருக்கும் ஸோ கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டிச் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக செஞ்சுட்டு வாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு இது விட்டுருக்கேன் இல்லை ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒரு செயின் விட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் இதே ப்ரொசீஜர் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்த பீச் வந்திருக்குன்னா அதையும் என்ன பண்ணிக்கணும் நல்லா வெளியில் தள்ளி நல்லா டைட்டாக பண்ணிவிட்டு அகெயின் இந்த பீச் முடிஞ்சிருக்கிறதுல ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்த செயினில் அகெயின் சிங்கிள் க்ரோக்கட் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஹூப் இயரிங் ஸோ அதில் டபுள் க்ராக்கெட் போட்டு இந்த பீச் விட்டு செஞ்சுட்டு இருப்போம் இதில் டபுள் க்ராக்கெட் போடாமல் சிங்கிள் க்ரோக்கெட் போடுறோம் அவ்வளோதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வீடியோ தெரி இந்த விபத்து தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ மேலே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து லிங்க்லையும் கொடுக்குறேன் நான் ஸோ இது எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த பீட்ஸ் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபினிஷ் பண்ணுறதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு எந்த கேப்புமே இல்லாத மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி சிங்கிள் க்ராக்கெட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த எண்ட்ஸை வந்து
ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நீடில் அண்ட் த்ரெட்டில் ஜஸ்ட் நல்ல நாட் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம ஜிமிக்கிக்கு உள்ளே விட போகிறோம் ஸோ அந்த ஹோல் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி நல்ல பெரிய நாட்டாக போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ போட்டுட்டு என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் நான் உள்ளே தான் விட போகிறேன் அந்த நீடில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதில் பீட்ஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ அந்த த்ரெட்டில் வந்து ஒரு பீட்ஸ் போட்டு உள்ளே நீடலால் நீங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கணும் ஜிமிக்கியில் ஸோ எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அந்த ஹூப் இயரிங் குள்ளே தான் நான் விட போகிறேன் ஸோ அதில் ஈவனாக பீட்ஸ் இருக்கும் அதாவது டென் இருக்கும் ஸோ மிடில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ எடுத்துகிட்டு அந்த மிட் ஃபிஃப்த்துக்கு பிறகு தான் நான் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் வந்து இப்போ ஈவன் நம்பர் செஞ்சதுனால உங்களுக்கு மிடில் வந்துருக்கு சப்போஸ் ஆட் நம்பர் தான் நீங்கள் வந்து பீச் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பீச்சுக்குள்ளே இன்னொரு நீடில் போகிற மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த எட்ஜ் சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அந்த பீச் வெட்டது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நாட் போட்டுக்கோங்க ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஜிமிக்கி அந்த ஹூப் இயரிங்கோட ஜிமிக்கி வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு கம்பல் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதெல்லாமே வேறு வேறு கலர்ஸில் செஞ்சது ஸோ நீங்கள் வந்து கோல்டன் பீச் வெட்டுக்கலாம் இல்லை பேர்ல் கூட வச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி செஞ்சுருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி கூட முத்தூரில் வச்சு கூட நீங்கள் தான் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதே ஜிமிக்கியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹூக் இருக்குல்ல ஸோ நான் ஃபெதர் இயரிங் போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த ஃபெதர் இயரிங்கில் இருக்கிற மாடலில் கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஹூக் போட்டு ஜஸ்ட்டு ஹேங் பண்ணுற மாதிரி அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹூக் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐ பின்ஸ் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பீச் வேணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐ பின்குள்ளே ஐ பின்னையும் நான் ஹூக்கையும் வந்து ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐபின்குள்ளே வந்து பீச் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஐபின்னையும் ஹூக்கையும் வந்து ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே பார்த்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா அந்த பீச் விட்டுக்கோங்க ஸோ பீச் வந்து உங்கள் கணக்கு தான் ஒன்று இல்லை ரெண்டு நான் ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த ஜிமிக்கி மோல்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ செஞ்சு வச்சுருக்கிறதுல ஜஸ்ட் அந்த ஐபின்னை ஜஸ்ட் அப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த எட்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் உள்ளே அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஜஸ்ட் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் அப்படி கேர்ள் பண்ணி அப்படி விட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படி விட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபெவிக் விக்கு எடுத்து நான் வந்து ஜஸ்ட் மேலாப்பில் உள்ள உள்ளேருந்து நான் விடுறேன் ஸோ அப்படி உள்ளே விட்டோம்னா செட் ஆகி உங்களுக்கு அப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் காஞ்சப்பிற பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜிமிக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஹூக்கில் கூட செஞ்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ சென்னை ஹோம் ஒய்க்கிறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்